الحمد لله الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا سلينا ولا سمنا ولا ضحينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد محمد عبد الله ورسوله الذي نزلت به السكينة علينا عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهفدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أمر شكول رسول الشان دير ذكي أنتر دي جور شر درو دي إبراهيم باركوري سون بارنا نتو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله إتكولا جامعة إسلامية مدرسة ويتم كنا ردك آيجتو अस्कर वाजूद और महफिलेर सम्मानित शबाबुद्दी शहीब दिगर काबिल इत्तेराम हजरत उलामाई केराम व आजीस तुलाबा दूर दूरांतु थे के आगोतो एवं अत्रेला कार इस्लाम प्रिय मुसलमान भाईरा 
পর্দার আড়ালে আমার অতি সম্মানিত পর্দা নসীন মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ সুবাহান আহ তালার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি জাল্লাহ সুবাহান আহ তালা রব্য করিম রব্বুল ইজ্জতুল জালাল মহান মালিক তাহার মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে এবং তাহারি হাবিব হাবিব কিবরিয়া শাফি আল মুজনিবিন ইমামুল মুরসালিন সৈয়দ সকালাইন সরদার এ দুজাহান বিশ্বসভার সভাপতি বিশ্ব মানবতার দূত মুক্তির দিশারে মরদুলাল মোহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুজতবা সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অমর বাণী হাদিস থেকে আমাদের মতো নগণ্য কিছু গোলামকে অল্প সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার শোনার বসার ও আসার তফেক আনায়ত করেছেন এই জন্য আমরা প্রত্যেকে মালিকের দরবারে মনিবের দরবারে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে হৃদয়ের সবটুকু নামে গোজার করে জোরে সরে একবার কালিমত শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তালা কি পরিমাণ নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তালা নিজেই কোরআনে বলেন ও আল্লাহ সুবাহান তালা বলে বন্দা তোমাদেরকে আমি আল্লাহ তালা এত নিয়ামত দিয়েছি যা তোমরা চেয়েছো যতটুক তোমরা চেয়েছো অতটুক নিয়ামত দান করেছি সুবাহান আল্লাহ কতগুলি নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছি যদি আমার দেওয়া নিয়ামতগুলি তোমরা গুনতে থাকো গুনতে গুনতে তোমাদের হায়া শেষ হয়ে যাবে তার দরেও আমার দেওয়া নিয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ তালা অফুরন্ত অগণিত নিয়ামত দান করেছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদ মস্তক এ সারাকুল কায়নাতির অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে আমাকে দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন কি পরিমাণ নিয়ামত আল্লাহ দান করেছেন একটু নজর করেছি আমরা কখনো চোখের ভিতরে কতগুলি নিয়ামত আল্লাহ ফিট করেছেন এই আয়াতের উপরে আমেরিকার নাসারা এক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ ছড়লেন চ্যালেঞ্জ হলো এই যে আল্লাহ তালা যে বললেন যে তার দেওয়া নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবো না তারা বললেন অবশ্যই আমরা গুণে শেষ করব নিয়ামত আর কতটাই হবে দীর্ঘ বৎসর পর্যন্ত তারা শুধু একটা হাতের উপরে ডান হাতের উপরে এই হাতের এই শাহাদুত আঙ্গুল থেকে অর্থাৎ এই আঙ্গুল মধ্য আঙ্গুল থেকে নিয়ে হাতের বগুল পর্যন্ত এতর অংশের ভিতরে কতগুলি নিয়ামত আছে এই নিয়ামতগুলি তারা গুনতে থাকলেন গুনতে থাকলেন দীর্ঘ বৎসর পর্যন্ত গোনার পরে তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে বললেন যে আমরা এত বৎসর পর্যন্ত গোনেও এই হাতের ভিতরে একটি হাতের ভিতরে কতগুলি নিয়ামত আছে তা গুনে শেষ করতে পারি নাই একটি হাতের ভিতরে নিয়ামত গুনে শেষ করতে পারে নাই অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ যে বলেছেন আল্লাহ তো মিথ্যা কথা বলেন না তার কালাম তো সত্য ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ সুবাহান তাহলে এত নিয়ামত দান করেছেন এই নিয়ামতের ভিতরে মানুষ পৃথিবীতে সুখ এবং শান্তির জন্য দুইটি নিয়ামত অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং অত্যন্ত তার জন্য জরুরত এবং প্রয়োজন যে দুইটি নিয়ামত না হলে পৃথিবীতে থাকাটাই তার জন্য বৃথা এর ভিতরে একটি নিয়ামত হলো সন্তান আর একটি নিয়ামত হলো সম্পদ ঠিক কিনা জোরে বলেন সন্তান এবং সম্পদ দুইটাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা বলে বন্দারি সন্তান এবং সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত যার সন্তান নাই ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে বুঝে আসে সন্তান কত বড় তার জন্য নিয়ামত ঠিক কিনা জোরে বলেন যে সন্তানকে আল্লাহ তালা দান করলেন আমাদের আরাম আয়েশের জন্য সৌন্দর্যের জন্য যে ঘরের ভিতরে সন্তান নাই সম্পদ নাই সেই ঘরের সৌন্দর্য নাই ঠিক কিনা জোরে বলেন এই জন্য আল্লাহ বলেন সন্তান সম্পদ দুনিয়ার হলো সৌন্দর্য হায়াতের সৌন্দর্য 
যে হায়াতের जिंदगीর ভিতরে সম্পদ নাই সন্তান নাই ওর जिंदगीতে কোনো সুন্দর নাই ওর জীবনে কোনো সুন্দর থাকতে পারে না সুন্দর ও সুন্দর কে জানেন বলেন কে জানেন যেহেতু আল্লাহ তাআলা ভালো করে জানেন সুতরাং তিনি ভালো করে বোঝেন সুন্দর কথা ও সুন্দর কথায় এই জন্যই তো আল্লাহ তাআলা বললেন বান্দারি এই সন্তান সম্পদ দুইটা তোমাদের হায়াতের জন্য একটি সুন্দর জগ ঘরের ভিতর বুড়ার বুড়ি টোনা টুনি একা একা বসে থাকলে সৌন্দর্য থাকে না অন্ধকার লাগে বলেন না অন্ধকার লাগে কিনা জোরা বলেন এই সন্তান সম্পদ দান করেন কে বলেন দান করেন কে জোরা বলেন সন্তান আল্লাহ দান করেন সম্পদ আল্লাহ তাআলা দান করেন ইয়াহা বলে মান ইয়াশা উইনা সাউ ওয়াহা বলে মান ইয়াশা উদ-দুকুর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে চান ময়দান করেন আল্লাহ তাআলা যাকে চান ছেলে দান করেন আবার আল্লাহ তাআলা যাকে চান শুধু মেয়ে মেয়ে দান করেন আবার আল্লাহ তাআলা যাকে চান শুধু ছেলে আর ছেলে দান করেন আবার আল্লাহ তাআলা যাকে চান আকেরা একেবারে তারে আল্লাহ বান্দা বানায় রাখেন ঠিক কি না জোরে বলেন সন্তানকে দান করেন বলেন কে আল্লাহ সম্পদ আল্লাহ তাআলা দান করেন এজন্য আল্লাহ তাআলা গোটা কোরআনে বারবার বলেছেন বান্দারি ওয়া আনফিকু মিম্মা রাজাকনাকুম আমি আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ তোমাকে দান করেছি সেই সম্পদ থেকে আমার পথে খরচ করো সম্পদের মালিক কে বলেন আল্লাহ এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে বান্দারে ফাইজা কুদিয়াতিস সালাত ফানতাশিরু ফিল আরদ আবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ বন্দা নামাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আর মসজিদে বসে থেকো না যার যার কর্মস্থলে চলে যাও আর আমি আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যে রিজিক বরাদ্দ রেখেছি সেটা জমিনে তালাশ করতে থাকো সুবহানাল্লাহ জোরে বলে না ওবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ আই রিসকিল্লাহ অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যে রিজিক রেখেছি জমিনের ভিতরে ওই রিজিক তালাশ করো হালাল পথে ঠিক কিনা জোরে বলেন তো সম্পদের মালিক কে সম্পদের মালিক কে জোরে বলেন আল্লাহ সম্পদ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন সন্তান আল্লাহ তাআলা দান করেছেন সুতরাং এই দুইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নিয়ামত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দুইটা আমাদের জন্য আমানত ঠিক কিনা জোরে বলেন সন্তান যে আমাদের জন্য আমানত ছোট্ট একটি ঘটনা বললে সহজে বুঝে আসবে এক সাহাবী এক সফরে রওনা দিয়েছেন হাদিসে সহিহ হাদিসে হাদিস এসেছে যে সফরে রওনা দিয়েছেন তো যাওয়ার পালে দেখলেন যে ওনার একটা সন্তান যাওয়ার সময় বললেন যে আমি চলে যাচ্ছি লম্বা সফরে তো আমার সন্তানটা যখন বড় হবে আস্তে আস্তে থেকে মানুষ করবে দ্বীন শিক্ষা দিবে সাহাবী চলে গেলেন সফরে সফর থেকে ফিরে এসে দেখেন সন্তান সফর থেকে যখন সফরে ছিলেন তখন এই সন্তানটা আল্লাহ নিয়ে গেলেন অনেক দিন পরে তিনি সফর থেকে ফিরলেন তিনি যে সফর তিনি যে সফর থেকে ফিরলেন এই সংবাদটা ওনার স্ত্রী আগ থেকে জানতেন যিনি সফর থেকে আসতেছেন এই জন্য স্ত্রী যখন জানতে পারলেন যার তার সন্তান তিনি সফর থেকে ফিরেছেন ওই স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা ছিলেন তিনি ঘরে আগমন করলেন ঘরে আগমন করার পরে দিকে স্ত্রী তাকে সালাম দিলেন তারপর তাকে বরণ করলেন জিজ্ঞেস করলেন আমার সন্তানটা কোথায় তো বললেন আপনার সন্তান আসি আপনি খাওয়া দাওয়া করেন রেস্ট করেন সন্তান আসবে সারাদিন চলে যায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসি সন্তানের দেখা আর মিলে না এক পর্যায়ে স্বামী বললেন আমার সন্তানটা গেল কোথায় ওই একজনের বাড়িতে বেড়াইতে গেছে আসবি আপনি একটু অপেক্ষা করেন রাত হয়ে যায় রাতের বেলা স্ত্রী তার জন্য সুন্দর খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং তার জন্য যতটুকু সাজার প্রয়োজন অতটুকু সেজেছেন অর্থাৎ একটা স্বামীকে বিদেশ থেকে আসার পরে তাকে উপহার দেওয়ার জন্য যতটুকু সাজার প্রয়োজন স্ত্রী অতটুকু সেজেছেন রাতের বেলায় দুইজন একত্রিত হলেন দুইজনের প্রয়োজন পুরা করলেন হাদিসে এসে স্পষ্ট হাদিসে ঘটনা এমন এসেছে দুইজনের প্রয়োজন পুরা করার পরে এবার স্ত্রী বুঝতে পারলেন তার আমার কোনো আর প্রয়োজন নাই এখন তার চা হাত শেষ তার চাহিদা শেষ কথা বুঝতে পেরেছেন তো নাকি মানে স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘদিন আসার পরে বাড়তি একটি ভালোবাসা থাকে না থাকে কি না জোরে বলেন আপনি কোথাও দূর থেকে লম্বা সফর করে আসলে স্ত্রীর প্রতি একটি আলাদা ভালোবাসা থাকে 
এখন স্ত্রী তার সামনে গেলেন এবং দুইজন হাজত পুরা করলেন বুঝতে পেরেছেন তো নাকি দুইজন একত্রিত হলেন এদের যে যৌবিক চাহিদা আছে যৌন চাহিদা তা পুরা করলেন এবার স্ত্রী বুঝতে পারলেন যে তার তৃপ্তি মিটেছে এখন আমার আর কোনো কি নাই প্রয়োজন নাই সে শান্ত এবার স্বামীকে কাছে ডেকে বললেন স্বামী আমার বলেন তো দেখি যদি কোনো কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে কোনো বস্তু আমানত থাকে আর আমানতটা সে আপনার কাছে আবার ফিরে চায় আপনি রাখবেন না দিয়ে দিবেন স্বামী বললেন যে এটা তো রাখার অধিকার নাই যেহেতু এটা আমানত ঠিক কিনা জোরে বলেন যেহেতু সে আমার কাছে আমানত রেখেছে সুতরাং সেটা রাখার কোনো অধিকার নাই সুতরাং তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই লাগবে এবার স্ত্রী বলেন স্বামী আমার আল্লাহ তাল আমাদের কিন্তু সন্তান দান করেছিলেন সেই সন্তানটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত ছিল সুবাহান আল্লাহ এই আল্লাহর দেওয়া আমানতটা আল্লাহ তালা নিয়ে গেলেন এতে আপনার কোনো আফসোসের কারণ আছে সুবাহান আল্লাহ ধরে বলেন স্বামীর মনে হয় আকাশটা ভেঙে মাথায় পড়েছে আমাদের স্ত্রীরা হলে কান্না ভেঙে পড়তো ও মা তুমি আসছো নাকি হারে হাত নাই শেষ কিন্তু স্ত্রীর কত সবের কত ধৈর্যশীল ছিলেন শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা সাহাবি রসুলের কাছে বললেন আল্লাহ রসুল এই দাম্পত্য জীবনের জন্য দোয়া করলেন এবং এতের গর্ব থেকে আল্লাহ তালা নেক সন্তান দান করলেন সুবাহান আল্লাহ ওই রাতে যে মিলন হয়েছে ওই মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ তালা এই দৈর্য ধরার কারণে এই সবরের কারণে আল্লাহ নেক সন্তান দান করলেন ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো সন্তান সম্পদ এটা আমার নয় এটা কে দান করেছেন কোনো সন্তান কেউ দান করতে পারে না কোনো দরগা কোনো দুর্গা কোনো পীর কোনো বুজর্গ কোনো মাসায় সন্তান দিতে পারে না ঠিক কিনা যারা বলে সন্তান দিতে পারে না সুতরাং সন্তান কার পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কেউ দিতে পারে না আল্লাহ তালা যাকে সন্তান দান করেন দুস্থ সে একমাত্র সন্তান পায় আল্লাহ যাকে সন্তান দেন সে সন্তান পাইতে পারে আর কেউ পায় না এই জন্য আল্লাহ বলে বন্দারি এই সন্তান সম্পদ আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমানত সুতরাং সাবধান তোমার মন যা চায় যেমনি মন চেমনি সন্তান চালাতে পারবে না এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ তো কখনো মিথ্যা কথা বলেন না ওনার কথার ভিতরে মিথ্যার লেশমাত্র নাই সে আল্লাহ সুবাহ কি বললেন দুনিয়া সন্তান এবং সম্পদ দুনিয়ার সাজসজ্জা সন্তান এবং সম্পদ দুনিয়ার সৌন্দর্য দুনিয়ার সুখ শান্তি পৃথিবীর আরাম আয়েশ এটা কার কথা বলেন না দোস্ত কার কথা জোরে বলেন এতগুলি মানুষ আওয়াজ করলে তো অনেক জোরে আওয়াজ হয় আপনাদের সন্তান নাই আছে কিনা জোরে বলেন আপনাদের সম্পদ নাই তো আল্লাহ যে বললেন সন্তান সম্পদ এটা তোমাদের জন্য দুনিয়ার সুখের কারণ তোমাদের শান্তির কারণ এ সন্তান সম্পদ তোমাকে সুখ শান্তি দিবে এ সন্তান সম্পদ তোমার জন্য সুখ বয়ে আনবে এ সন্তান সম্পদ তোমার সৌন্দর্য হবে তোমার সম্মান বাড়াবে মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কারণ হয়ে যাবে কিন্তু আফসুস পরিত্যাবের বিষয় এখন তো দেখি সন্তান সম্পদ আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক কিনা জোরে বলেন সন্তান সম্পদ আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন অনেক মানুষ সন্তানকে হত্যা করার জন্য নিজে চেষ্টা করেন এবং করেও ফেলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন যে সন্তানকে পাওয়ার জন্য যে সন্তানকে পৃথিবীতে আনার জন্য কত হুজুরের কাছে গেলাম কত ওলামায় কারবার কাছে গেলাম কত তাহাজত পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ একটা সন্তান তুমি আমাকে দান করো ঠিক কিনা জোরে বলেন দীর্ঘ বর্ষ পর্যন্ত দোয়া করার পর আল্লাহ সন্তান দিলেন কত দরবারে গেলাম কত আলেমের কাছে গেলাম কত দোয়া করলাম হুজুর একটা সন্তান যেন আল্লাহ দিই দীর্ঘ দশটা বছর হয়ে গেল পনেরো বছর হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত একটা সন্তান পাচ্ছেন আল্লাহ যেন একটা সন্তান দান করেন দুস্ত বন্ধু আমার আল্লাহ বন্দারে এই সন্তান সম্পদ তোমার জন্য কেন কাল হলো যে সন্তানকে আমি আল্লাহর কাছে চেয়ে আনলাম যে সন্তানকে আল্লাহর কাছ থেকে বার বার কেঁদে কেঁদে আনলাম এখন সেই সন্তানের জন্য উল্টা বদ্ধ করি আল্লাহ তোমার মালাকুল মৌত কি তারে দেখে না ঠিক কিনা জোরে বলেন আরে বলে কিনা জোরে বলেন যে সন্তানের জন্য আফসুস করলাম যে সম্পদ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম সে সন্তান সম্পদ এখন আমার জন্য এতটা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মনে হয় ভিক্ষা করে বাঁচা অনেক ভালো এই সন্তান সম্পদ না থাকার চাইতে আমার একদম বন্ধা থাকাটা অনেক ভালো ছিল এর কারণটাকে দোস্ত বন্ধু আমার আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো বর্তমান জমানার সন্তান কথা শোনে না কেন 
কেন বর্তমান জামানার সন্তান পিতা মাতার আবদ্ধ হয়ে যায় আজকের আমার আলোচনার মূল টার্গেট মূল কথাটা এটাই কেন সন্তান নষ্ট হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন সন্তান কেন কথা শোনে না কেন পিতা মাতার আবদ্ধ হয়ে যায় যদি দিল দিয়ে কথাটা শুনতে পারেন আপনার জন্য ফায়দা হবে আপনার আগামী প্রজন্মের প্রজন্মের জন্য ফায়দা হবে এই জন্য আমরা বয়ানটা দিল দিয়ে শোনার চেষ্টা করি আল্লাহ তো ফিক দান করুন সবাই বলেন আমি এখন আমাদেরকে বসতে হবে দুস্থ বন্ধু আমার আমি ছোট্ট একটি এক্সাম্পল উদাহরণ দিলে সহজে বসে আসবে যেমন আপনার কাছে কোনো ব্যক্তি যদি আমানত রাখি আর যদি আপনি তার আমানতের খেয়ানত করেন আর সেই ব্যক্তি মামলা দায়ের করি তাহলে তার জন্য আপনি বিচারের সম্মুখীন হতে হবে কি না কথা বোঝাইতে পারলাম না বিচারের সম্মুখীন হতে হবে কি না এবং তার জন্য আপনাকে জেল খাটতে হবে কি না কষ্ট পেতে হবে কি না এই যে এতরূপ শব্দ বুঝতে পারেন তাহলে আলোচনা বোঝা সহজ হবে আর তার কাছে কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু আমানত রাখলেন বললেন ভাই এই জিনিসটা কিন্তু আপনার কাছে আমানত কিন্তু তার খেয়ানত করলেন বিশ্বাসঘাতকতা করলেন সে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল আপনি কোর্টে গেলেন রায় হলো কোর্ট কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিবে না মামলা তার গতিতে চলতে থাকবি এই জন্য আপনি কি পরিমাণ পেরেশানি হওয়া লাগবে কি পরিমাণ কষ্ট পেতে হবে এবং এক পর্যায়ে আপনাকে ওই জেলখানার বাদ খাওয়া লাগবে ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ সুবাহান তারা বলে বন্দারি সম্পদ আর সন্তান তোমার না এগুলো আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলা কার জোরে বলেন এগুলো আপনি কামাই করেছেন আপনি বলবেন হুজুর কই আমি না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কামাই করলাম টাকা পয়সা তো আমি কামাই করেছি কেউ তো আমাকে দেয় নাই আল্লাহ বলে বন্দা সাবধানে কথা বলো তাকিয়ে দেখো ফি আংফুসিকুম আফালা তব সিরুর দেহের দিকে নজর করো আমি আল্লাহ তালা তোর মতো কত মানুষ বানিয়েছি বিকলাঙ্গা করেছি চোখ অন্ধ বানিয়েছি কত মানুষকে তোর মতো লম্বা চৌরা সুন্দর দেহের অধিকারীকে আমি পাগল বানিয়ে রাস্তা ঘোরাচ্ছি ঠিক কিনা জোরে বলেন তোকে সুস্থ রেখেছি দুইটা হার দিয়েছি পা দিয়েছি চোখ দিয়েছি কান দিয়েছি এগুলো দেওয়া মানি এগুলো হলো সম্পদ কামাই করার মাধ্যম মূলত আমি তো আল্লাহ সরাসরি তোর হাতে দিয়ে দেবো না আমি আল্লাহ তালা এগুলোর মাধ্যমে তোকে সম্পদ দান করেছি ঠিক কিনা যারা বলেন যারা অন্ধ যারা কানা যারা ল্যাংরা যারা কইরা যারা বদির যারা বোবা যারা মাতার ব্রেনলেস হয়ে গিয়েছে বলেন তো দোস্ত এরা কোনো সম্পদ কামাই করতে পারে বলেন যেহেতু আল্লাহ তালা আমাকে সুস্থ রেখেছেন দুইটি হাত দিয়েছেন অটো চালাতে পারি রিক্সা চালাইতে পারি ভ্যান চালাইতে পারি কাজকর্ম করতে পারি মাধ্যম হলো আল্লাহ তালা এগুলোর মাধ্যমে আমাকে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন সম্পদের মালিক কে সন্তান দান করেছেন কে কত মানুষ দেখা যায় বছরের শুরুতেই বাচ্চা হয়ে যায় আর কত মানুষের দেখা যায় প্রথম বিয়ার বয়সে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর বাচ্চা হয় না অনেক সময় দেখা যায় বিশ বছর পঁচিশ বছর পরও বাচ্চা হয় ঠিক কিনা ধরে বলেন কিন্তু এই যে বাচ্চা হয় নেই লোকটা কত মেহনত করে কত চেষ্টা করেন কত তদবির করেন আমার বর্তমানে দুইজন একদম খাস বসল্লি আমার প্রিয় তারা দুইজন যে কত চেষ্টা করতেছেন হারে কত তদবির কত চিকিৎসা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেছেন কিন্তু বাচ্চা তো আসতেছে না বাচ্চা আসতেছে না দুস্থ বন্ধু আমার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালা না হবে অতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা দেওয়ার অধিকার পৃথিবীর কারণ নাই ঠিক কিনা যারা বলেন কোনো ডাক্তার পারে না কোনো দুর্গা পারে না কোনো দুর্গ দুর্গা কোনো দরগা পারে না এই জন্য আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন তিনি সন্তান দান করেছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা বলে বন্দারি সন্তান সম্পদ যেহেতু আমি আল্লাহ তোমাকে দান করেছি এটা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমানত এই আমানতের খেয়ানত করলে সন্তান সম্পদ দুনিয়াতেও তোমার জন্য কাল হবে বিচারের দিনও তোমার জন্য কাল হবে ঠিক কিনা জোরা বলেন আমার দেওয়া নিয়ামত পেয়ে যদি শুক্রিয়া দেয় করো আমি আল্লাহ তালা তোমার নিয়ামত কে আরো বাড়াই দেবো যদি আমার দেওয়া নিয়ামত পেয়ে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও না ফরমানি করো তেলে জেনে রাখিও বন্দা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য বড় কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করতেছি আমার আজাব বড় ভয়ানক আল্লাহ বলে বন্দার শুন সন্তান সব পথে আমার পক্ষ থেকে তোর কাছে আমার সুতরাং আমি আল্লাহ তালে বা আমার রসুল তোরে বলে দিয়েছি সন্তান সম্পদ কেমন করে চালাতে হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ বলে বন্দারি আমি আল্লাহ তালাও বলে দিয়েছি আমার বন্ধু বলে দিয়েছেন 
সন্তান সম্পদকে কেমন করে চালাতে হবে কোন পথে চালালে সন্তান সম্পদ তোমার জন্য দুনিয়াও কল্যাণ হবে বিচারের দিন তোমার জন্য মুক্তির ফায়সালা হবে এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলে বান্দারে শোনো ইল্লা মা আমওয়ালুকুম আওলাদুকুম ফিতনা বান্দা সন্তান সম্পদ তোমাকে দান করেছে কিন্তু জেনে রাখো নিশ্চয় সন্তান সম্পদ তোমার জন্য পরীক্ষা এই সন্তান সম্পদ দিয়ে পাস করতে পারলে পরীক্ষার হলে তাইলে সন্তান সম্পদ তোমার জন্য বিচিন্ন দেখাবে তুমি বিচিন্ন দেখাতে বাধ্য হবে বান্দা এই সন্তান সম্পদের কারণে হাসির চিহ্ন দেখাবে বিচিন্ন দেখাবে ঠিক কিনা জোরে বলেন সন্তান সম্পদ আমার কত মত না চালো বন্দা পরীক্ষার হল আল্লাহ বলে বন্দার ইন্নামা আমওয়ালুকুম আওলাদুকুম ফিতনা সন্তান সম্পদ আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা কি বলেন কি বলেন পরীক্ষা যদি সন্তান সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা পাস করতে পারো তাইলে সন্তান সম্পদ দুনিয়াতে তোমার জন্য কল্যাণ হবে বিচারের দিন তোমার জন্য মুক্তির কারণ হবে ঠিক কিনা যারা বলেন আর যদি আমার দেওয়া সন্তান সম্পদ দিয়ে আমার কথা মতো না চালাও এই সম্পদ দুনিয়াতেও সন্তান সম্পদ দুনিয়াতে তোমার জন্য কাল হবে বিচারের জন্য তোমার জন্য কি হবে কাল হবে কাল হবে তুমি দেখবে পরকালে তোমার অবস্থা কি হয় দুনিয়াই ভোগ করা লাগি যেমন যারা যুব সমাজ আছেন যারা নেট দেখেন কয়েকদিন আগের ঘটনা আনুষ্কার দিহান ঠিক কিনা জোরে বলেন আরে আনুষ্কার দিহানের ঘটনা জানেন না কুসন্তান এই যে আনুষ্কার দিহানের কারণে গোটা বাংলাদেশ কয়েকদিন গরমে উত্তপ্ত ছিল এই দুইজনের ঘটনা কুসন্তান হয়েছে কেমন কুসন্তান জন্ম দিয়েছেন মা কেমন কুসন্তান জন্ম দিয়েছেন পিতা দুস্ত এদের লজ্জা লাগে না অথচ আমাদের লজ্জা লাগতেছি এমন নির্লজ্জ বেহায়া হয়েছে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে তার প্রমাণ দেখাই দিলেন ওই যে ওই সীমে ওই সীমে আজ থেকে অনেক বছর আগে পুলিশ দম্পত্তি খুন করেছিলেন আপন মি নিজের পিতা মাতার বুকের উপরে বসে সুরি দিয়ে খুন করেছিলেন হত্যা করেছিলেন আমরা পেপার পুত্রে খুললে দেখা যায় দেখি কত সন্তান তার পিতা মাতাকে খুন করে ঠিক কিনা জোরে বলেন কত মানুষ আমার মসজিদে এসে কত মানুষ কাঁধে গত দুই তিন বছর দুই বছর বা তিন বছর পরে আল্লাহ আলম এক মুসল্লি আমার কাছে এসে প্রতি জমাতে কাঁদতে নজরে যে হজুর আজকে অনেক অনেক দিন হয়ে গেল প্রায় বছর খানেক হয়ে গেল ঘরে ঢুকতে পারতেছি না সন্তানের অত্যাচারী কিসের অত্যাচারী জোরে বলেন সন্তানের ছেলের অত্যাচারী তার জন্য আমি কি না করেছি হজুর আমার পুরো সম্পদ তার পিছনে ব্যয় করেছি আমি এমন কোনো জিনিসটাই তার পিছনে খরচ করি নাই হজুর আমার সন্তান আজকে আমার জন্য কাল হয়ে গেল দেখেন আমাকে সে জামাটা খুলে দেখালো হজুর দেখেন আমার শরীরে আমার সন্তানের কতগুলি আঘাত তার মার উপরে অনেকদিন তার মার বুকে উঠে অত্যাচার করেছেন তার মার গলা চিপে ধরেন মাঝে মাঝে সে অস্ত্র হাতে নিয়ে খুন করতে আসেন ঘরের মার সামনা সব ভেঙে ফেলেছেন এমন একটা দুইটা ঘটনা নয় এমন শত শত মুসল্লের ঘটনা আর্ত না একটাই কথা হুজুর এই সন্তানটা যদি আল্লাহ এটা যদি ভালো না হয় আল্লাহ যেন মেরে ফেলেন আমরা দোয়া করে দিন হুজুর খুন করলে তো জেলখানা যাওয়া লাগবে তা না হলে খুন করে ফেলতাম বুঝতে পেরেছেন জোরে বলেন এখন আল্লাহর ওয়াদাটা গেল কোথায় আল্লাহ না বললেন বন্দা সন্তান সম্পদ তোমাদের জন্য আরাম আয়েসের কারণ সন্তান সম্পদ তোমাদের জন্য সৌন্দর্য আল্লাহ এটা বললেন কোরআনের ভিতরে তাইলে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন বলেন মিথ্যা কথা বলেছেন অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন আল্লাহ বলে বন্দা আমানতের খেয়ালাত করলে যেমন নাকি তোকে পস্তাইতে হয় আমানতের খেয়ালাত করলে যেমন তোর কষ্ট পাইতে হয় জালখানা যাওয়া লাগে ঠিক সন্তান সম্পদ আমার পক্ষ থেকে আমানত ছিল তুই যদি সেই সন্তান সম্পদকে আমার কথা মতো না চালাস আমার দুস্থ আমার নবীর কথা মতো না চালাস তাহলে সন্তান দুনিয়াতে তোর জন্য কাল হবে বিচারের জন্য তোর জন্য কি হবে বলেন কাল হবে আর যদি আমার কথা মতো চালাও আমার বন্ধুর কথা মতো চালাও তাহলে সন্তান দুনিয়া তো তোমার জন্য সম্মানের কারণ হবে বিচারের দিন জান্নাতের ফুলের মালা নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে জান্নাতে নেওয়ার জন্য সুভার আল্লাহ দুস্থ বন্ধু আমার এই পৃথিবীর জমিনে শাস্তির কথাটা পরে শোনাবো আসেন পরকালে কি শাস্তিরা হবে সন্তান সম্পদকে আল্লাহর কথা মতো না চালালি আল্লাহর কথা মতো না পড়ালি এই সন্তান সম্পদ আমার জন্য পরকালে কেমন আজাবের কারণ হবে আল্লাহ সুবহান বলেন রবানা <laughs> 
والعنهم لانا كبيرا دوست بندو امر اللہ سبحانہ وتعالی بلے بندر یا ماتو کلب بوجوہم فی النار جی دن جہنم میں دیر چہارہ گلے جہنم میں گرتے تھاک بھی اور تا جہنم میں چہارہ گلے جہنم میں گھر بے کرن تا کی کرن ہو لو جو کنو کنو جہنم میں کے جہنم میں موگت کے چھرے دوا ہو بھی جہنم میں بھی ترے شاٹی ستور روئے چھی ایک ایک ٹاستور ایر درود تو لو شتر حضر بشور ایر پوت جو کن جہنم میں موگت کے کنو جہنم میں کے چھرے دوا ہو بھی جہان نمیر پرتم سورے آستے تر شموئے لگ بے شد تو اٹھی ہزار بشار جہان نمیر مکتے کے جگن کنو جہان نمیر کے چھرے دوا ہوئے تو کنو شے جہان نمیر مکتے کے پرتم سورے آستے شموئے لگ بے شد تو اٹھی ہزار بشار اے شد تو اٹھی ہزار بشار ایلی بھی تورے اے لکٹا جل بے آر پور بے جل بے آر پور بے کیا نو جل بے پور بے چہارا گر بے کیا نو چہارا ای جنو گر بے جہان نمیر اگونر تاپ مطرا جہان نمیر اگنر چتکار آواز اور تھا اپنا جہنے لوہا گالائی چٹو گرام آسی بیبنو جائے گا تھے اور تھا جہنے سٹیل فیکٹوری جہنے گلی آسی راٹ فیکٹوری جہنے آسی سٹیل فیکٹوری جہنے آسی شہنے گلے دیکھ بین جہنے اگنر آواز ایک مل دور تکے شنا جائے خدا بزائیتے بل لامنا پہ مل دور تکے ایک مل آدھا مل دور تکے اگنر آواز شنا جائے دست بندو آمار ایج فیکٹوری آواز تا ایک مل دور تکے شنا جائے دست بندو آمار کرون تا کی اگنر بیشی تیز ہوار کرونی ایمون کی اگنر تیسٹے ایت تو بیشی ہوئے ایت تو شکتی چالی ہوئے جی بیشال لوہار کنڈو لے کے بیشال لوہار ایک ٹک رکے یہ اگنر بشائی رکھتے پاری ایت تو اسپریٹ اگنر ایت تو شکتی اگنر جہان نمر اگنر شکتی پرتی بھی چکتی رچائی تی اگنر شکتی رچائی تی ہزار ہزار گن بیشی ہو بھی جہان نمر نیست کے اگنر تو درود تو بے گو پورے دیگو اٹھ بے جہ کنو جہان نمر جگن شکڑے پورے بھی جہ من شکڑا کھولو کھٹا اگنر جالیے شکڑا کچھا لکری کے کچھا جنش کے لکری کے اگنر جالیے دیے جہ من کو اگنر اورائی تے تھا کہ گھرائی تے تھا کہ سائی بانیے ٹھیک جہان نمر در چہارہ گلے جہان نمر پڑتے پڑتے سائی ہوئے تھا بھی سائی ہوتے تھا بھی کل لما نجد جنود ہم بد اللہ ہم جنود انگیرہ ایک بار چامرا پورے جا بھی نتون पतला है जाबे, पुट भी और घुर भी, लाख बेटा सत्तर हजार, सत्तर बस्सर पड़ जन्तो, जहाँ ना मेरे मुक्त के, बदम स्तोर यास्ते समय लाख बेटा सत्तर बस्सर पड़ जन्तो, इस सत्तर बस्सरे कुनो बस्तो जगन उपर ते के निचेर दिके फलाए, हमें उतार अंदर शोधे बुझे आज भी, मने को रन एज जीनिस्टा, हमें उपर ते گرتی سکینا جو رہا بولین تو جہان نامی جو کنتا کہ جہان نامی مکتے کے چھرے دوا ہو بے سی جہان نامی پردم ستوری آستے شمائے لگ بے شتر بشار اے پورتی تھک بیار گرتی تھک بے پورتی تھک بیار گرتی تھک بے پورتی تھک بے حلقہ ہوئی تی تھک بے آگونر تیز تا کہ جہان نامی گرائی تی تھک بے امن کریا دا بزید بار سین اللہ سبحانہ وتعالی ایک اتنا ہی بولتی سین یوم تکلب وجوہم فی النار یکولون یا لیتنا اتان اللہ و اتان الرسول جہنم در چیارہ گولی جی دن جہنم گھرتے تھک بھی آر چت کر دے بل بھی اللہ آیا افسوس جو دی دنیا جو بھی نی اللہ ابو مطر رسول اللہ پتو نو چھرن پڑتم کو تین بال ہو تو ایر پڑا ترہ بل بھی وقالو ربنا ان اتانا سادتنا اکبراءنا فادلون السبیلا ربنا آتهم دعفين من العذاب والعنهم لانا كبيرا اللہ سبحانہ وتعالى بلبل اللہ تعالى بلن بندر جہنم بلبل وقالوا ربنا انا اعطانا سادتنا اکبراءنا فادلون السبیلا اے اللہ دنیا زمینی جرام در نتا چھنین جرام در گرزیان سیرین مربی چھنین امرے درونو چھرن کرے چھے در کتا مطو چلے چھی آیا اللہ ایرا مدر کے جمان پتے چلیے چھن جی راستے چلیے چھن جی پتنو چھرن کرے چھن جی چھن لکھا بارا شکا دیے چھن اوی جگہ لکھا بارا کرے چھی آیا اللہ ملیک وقالو ربنا انا تانا سادتنا وکبرانا فادلون السبیلا آیا اللہ مدر ما باپ اما در گٹ سے نام در نیتا اما در کے جی پتے پر چلے تو کرے چھن جی پتے چالیے چھن جی شکھاں گنے شکھا دیے چھن اللہ شکھانے ہم رشکار جن کرے چھکن تورے مالی اما در ما باپ 
এমন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দিয়েছেন যেখানে ভিতরে তুমি আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ ছিল না আমি ছোট্ট একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করতেছি ঢাকা মতিঝিল ইমাম ওলামা পরিষদের একটি সংগঠন রয়েছে আমি আবার সেই সংগঠনের সভাপতি গত শুক্রবারে আমাদের সংগঠনের প্রতি এক মাস পর পর একটা মিটিং হয় মিটিংয়ের ভিতরে আমাদের একজন ইমাম আমাদের সংগঠনের একজন ইমাম দুস্থবন্ধু আমার বঙ্গভবনের সাধারণ জায়গার ইমাম না বঙ্গভবনের ইমাম তিনি বললেন হুজুর আশ্চর্যের খবর ইংলিশ মিডিয়ামগুলি যে কী অবস্থা হচ্ছে বর্তমান সময়ের ভিতরে কি হচ্ছে উনি বললেন হুজুর আমরা একটা মাদ্রাসা দিয়েছি সে মাদ্রাসার ভিতরে ইংলিশ মিডিয়ামের কয়েকজন ছাত্র আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে ভর্তি হওয়ার পরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় কি কী শিক্ষা পাও তোমরা সেখানে এই ছাত্রগুলি যে আজিব তত্ত্বরা দিলেন বললেন হুজুর সেখানে কি শিক্ষা দেয় শুনবো আপনার শুনবেন আপনি বলে হ্যাঁ বলো কি শিক্ষা দেয় হুজুর সেখানে ভিতরে সবচেয়ে স্পর্শকাতর যে শিক্ষাটা দেওয়া হয় সেটা হলো যৌন চাহিদাকে হাতের মাধ্যমে ইস্তিম চাবিল ইয়াদ বলা হয় আর ভীতি অর্থাৎ হাতের মাধ্যমে যৌন চাহিদা নষ্ট করা তো এটা হুজুর প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে এই ইংলিশ মিডিয়ামে শিক্ষা দেওয়া হয় সারেরা সারেরা শিক্ষা দেয় এবং তাদের গ্রুপ আছে গ্রুপ যে তোমরা এক কামরায় গিয়ে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করে আসো এবং আমি বললাম তখন আমাদের কয়জন কয়জন ইমাম সেখানে ছিলেন এর ভিতরে মুফতি উমর ফারুক সাহেব আর কয়েকজন ওলামায় করাম তারা বললেন এবং মুফতি ইউসুফ সাহেব বললেন হুজুর আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না মনে হয় আকাশটা ভেঙে মাথায় পরে যাচ্ছি যে শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে মানুষ নৈতিকতা শিক্ষা পাবে নীতি শিক্ষা পাবে সেখানে অনৈতিক কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় এই ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামগুলি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি আজকে আমাদের সমাজকে আমাদের সন্তানগুলিকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমি বললাম তার প্রমাণ আপনার সামনে আছে এক হুজুর ও প্রমাণ কয়টা লাগবে আপনার সামনে বলেন আমি তাদেরকে নিয়ে আসবো আমার সামনে শুধু তাই নয় আমি নিজে আশ্চর্য হওয়ার পরে আমি তাদের মা বাপকে ডাকলাম বাপকে ডাকলাম ভাই আপনার সন্তান যদি কী বলতেছে মাথায় ধরতেছে না তো হুজুর এই জন্য তো বুঝতে বুঝতে পারতেছি টয়লেটে গেলে এক ঘন্টা বের হয় না কেন কথা বুঝাইতে পারলাম না কথা বুঝতে পেরেছেন জোরে বলেন আজ হুজুর শুধু তাই নয় আমাদেরকে তারা শিখায় বলে এটা স্বাস্থ্য সম্মত একটি কাজ এবং বিজ্ঞানের ধোয়াই দিয়ে বলে স্বাস্থ্য সম্মত একটি কাজ নারী পুরুষের গ্রুপ ছেলে মেয়ের গ্রুপ মিলাই দিয়ে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করে আসো বাংলাদেশের কথা শোনাচ্ছি আপনাদেরকে দূরের কথা নয় দুস্থ বন্ধু আমার কোন শিক্ষা করে শিক্ষা দিচ্ছে আমরা তাহলে এই সন্তান আপনার জন্য আনুষ্কা দিহান হবে না কেন ঠিক না যারা বলেন এই আনুষ্কা দিহান প্র্যাকটিক্যাল করেছেন সেখানে কি প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়েছেন এই জন্য এমন দর্শন করেছেন রক্ত যাইতে যাইতে শেষ পর্যন্ত আনুষ্কার মৃত্যু হলো আর আনুষ্কার ধ্যানের মা বাপ নির্লজ্জের মতো মিডিয়ার সামনে এসে কথা বলে এদেরকে ফাঁসির কাছ থেকে ঝুলিয়ে মারার দরকার ছিল ঠিক কিনা যারা বলেন এমন কুসন্তান জন্ম দিয়েছে আসলে এদের জন্ম ঠিক আছে কিনা আমার সন্দেহ লাগতেছে সন্তান লজ্জা নির্লজ্জের মতো আবার দিহানের বাপ বলি আমার ছেলে তো সে জোর করে করে নাই সে তো তাদের সম্মতিতি করেছেন নির্লজ্জ কোথাকার ঠিক কিনা যারা বলেন দুস্থ বন্ধু আমার বেহায়া কোথাকার নির্লজ্জ কোথাকার তারপর কথা বলে কেমনি দুস্থ বন্ধু আমার এই সন্তানকে আমাদের মায় দেন আল্লাহ যে বললেন সন্তান সম্পদ আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমার সন্তান সম্পদ আমি আমানত হিসেবে দান করেছি আমার কথা মতো চালালি এ সন্তান সম্পদ তোমার জন্য দুনিয়া তো সম্মান হবে বিচারের জন্য কি হবে আর যদি সন্তান সম্পদকে আমার কথা মতো না চালাও তাহলে তুমি দেখবে দুনিয়া তো তোমার জন্য কাল বিচারের দিনে কি জোরা বলেন কাল সন্তান বলবি আল্লাহ আমাদের কাছে শাস্তি দিচ্ছ তুমি আয় আল্লাহ আমাদের কোনো অপরাধ নাই আমাদের কোনো দোষ নাই তো দোষকার আয় আল্লাহ আমাদের মা বাপ আমাদের গার্জিয়ান আমাদের নেতা যারা আছেন ওরাই আমাদের গুমরা করেছেন সাবিলা তারা আমাদেরকে পদ গুমরাহি পদে চালিয়েছেন আমাদেরকে এমন একটি শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দিয়েছেন যেখানে নৈতিকতা বলতে কিছুই ছিল না তুমি আল্লাহর হাতারিয়তের কথা কিছুই ছিল না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা দুনিয়া কেমনে কামাই করতে হবে দুনিয়া কেমনে ভুজি করতে হবে কেমনে টেন্ডারবাজি করতে হবে কেমনে দুই নম্বরই করা যায় এগুলোই শিক্ষা দিয়েছেন রাত দিন একই ফেকির দুনিয়া কেমনে কামাই করা যায় এই যে একটা আখরাত তোমার জন্য আখরাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছিল এই যে একটা জাহান নাম আছে জান্নাত আছে এই সম্পর্কে সেই শিক্ষাঙ্গনে আমাদেরকে কিঞ্চিত পরিমাণ ধারণা দেওয়া হয় নাই আর এই শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে আমাদের মা বাপ আমাদেরকে শিক্ষিত করেছেন কথা বুঝাইতে পারলাম না কথা বুঝতে পেরেছেন জোরে বলেন এবার সে বলবি আল্লাহ 
যেহেতু আমাদের মা বাপ আমাদের গার্জিয়ান আমাদের অভিভাবক আমাদেরকে গুমরা করেছেন দুনিয়ার জমিনে জিন এবং ইনসান থেকে যারা আমাদের গুমরা করেছে প্রতভষ্ট করেছে আল্লাহ এদের কাজকে আমাদের সামনে এনে দাও আল্লাহ বলবে বন্দারে কি করবে তুমি বন্দা বলবে আল্লাহ যেই মা বাবার কারণে গার্জিয়ানদের কারণে আজকে জাহান নামে হয়েছি যদি আজকে এদেরকে পেয়ে যাই না জাল হুমা তাহ তাকিনা আজকে আমাদের মা বাপকে আমাদের গার্জিয়ানদেরকে আমাদের পায়ের নিচে রাখব না জাল হুমা তাহ তাকিনা যদি একটু দেখাই দাও এরা কোথায় আজকে জাহান নামের কোন জায়গাতে বসবাস করতেছে দেখাই দাও আজকে আমাদের সামনে এনে দাও আমরা আজকে শিক্ষা দিতে চাই যারা আমাদের গুমরা করেছেন পদনষ্ট করেছেন আজকে যদি এদেরকে আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের পায়ের নিচে রাখবো পদদলন করব এরপরে পিতা মাতাকে আনা হবে এদের সামনে কিতে বেসেছে এদেরকে পিতা মাতা মৃত পিতা মাতাকে এরা ধরবেন ধরে চিত করে শোয়াবেন শোয়াই এদের পায়ে বুকের উপরে পা রাখবেন পা রেখে ফরিয়াদটা কি করবেন আয়াতের শেষাংশ আল্লাহ বলেন দাও এই কথা বলার পরে পিতা মাতা কান্না শুরু করবি বলবে রে বা বেরে মা এর সন্তান দুনিয়ার জমি নিয়ে তোকে স্বাবলম্বী করার জন্য তোকে আমি দুনিয়ার জমিনে স্বাবলম্বী করার জন্য তোর জন্য কত ইনা মেহনত করেছিলাম কত টাকা পয়সা খরচ করেছিলাম কত ইনা মেহনত করেছিলাম মোয়াজিন ঘুম থেকে ওঠার করে বীর আমি তোকে গোসল দিই সুন্দর করে তেল মালিস করে সব কিছু করে আদর যত্ন করি তোকে কিন্টার গাড়ি নিয়ে গেলাম সন্তান আমার জীবনের যত সম্পদ কামাই করেছি অর্জিত সম্পদ সবগুলি তোর পেছনে ব্যয় করলাম তোকে ডাক্তার বানালাম ইঞ্জিনিয়ার বানালাম দুনিয়ার জমিনে কোটি টাকার মালিক বানালাম এবার সন্তান বলবি ওরে মা ওরে বাপ দুনিয়ার জমিনে আমার আরাম আয়েসের জন্য আমার সুখ শান্তির জন্য সব করে চলে মা কিন্তু একটা যে আখ রাত আছে বড়কাল আছে তার জন্য তুমি কি করেছ নিজেও তার দিকে যাও নাই আমারও তার দিকে নাও নাই সুতরাং যেই ব্যক্তি আমাকে জাহান নামে এনেছেন তার এক গুণ শাস্তি নয় তার জন্য আজকে ডবল শাস্তি এই সন্তান আপনার জন্য কে আমাদের ময়দানে কাল হয়ে দাঁড়াবে আপনার বুকের উপরে পা রাখবে আজ আমাদের সন্তানগুলিকে পড়াচ্ছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সন্তান নষ্ট হয়ে কেন কারণটা কি এটাই হলো আজকে আমার আমার মূল আলোচনা দুস্থ বন্ধু আমার আর যদি সন্তানকে আপনি নেককার বানাতে পারেন দিনদার বানাতে পারেন অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন রসুল যা করেছে করেছেন সেই মতো আমরা সন্তানকে চালাইতে পারি সেই মতো পরিচালিত করতে পারি তাহলে এই সন্তান সম্পদ আমার জন্য দুনিয়াও সম্মানের কারণ হবে বিচারের জন্য কি হবে যারা বলেন সম্মানের কারণ হবে আসেন দুস্থ বন্ধু আমার এই হাদিসটা শোনাই দিয়ে ইবনে মাজার লম্বা একটি হাদিস আল্লাহ রাসুল বলেন একজন হক্কানি আলিম অর্থাৎ যেই আলিম হকের উপরে থাকেন বাতের সাথে আপোষ করেন না যেমন বর্তমান জমানার আমাদের সাপ্তাজ হৃদয় স্পন্দন আল্লাহ মামানুল হক ঠিক কিনা জোরে বলে फैसला करते कौन जोरे सत लक्ष दस जन की सुपारिश कर जन्नत फैसला करते अल्लाह सुबहान होता এই আলিমকে বলবে আলেম জান্নাতে চলে যাও আলেম জান্নাতের দিকে রোয়ানা দিবি কিছু দূর যাওয়ার পরে হঠাৎ করে তার পিতা মাতার কথা মনে পড়বি সে ভাববি আমার পিতা মাতা কোথায় যাদের উসরাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি যারা ইচ্ছা করলে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াইতে পারতেন যেই পিতা মাতার উসির আজকে জান্নাতের সুমোহান মর্যাদা পেলাম কারণ আল্লাহ তালাকে আমাদের ময়দানি কোন ব্যক্তির জন্য সিংহাসন বাড়াবেন না একমাত্র ওলামায় গ্রামদের জন্য আল্লাহ সুবাহান তালাকে আমাদের মাদের সিংহাসন বাড়াবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ 
উলামায়ে کرامদের জন্য নূরের সিংহাসন বানাবেন গোটা কিয়ামতের ময়দানে হাসরের মাঠে এখানে একটা সিংহাসন ওখানে একটা সিংহাসন এখানে এই আলেম সেখানে সেই আলেম বড় বড় বুজুর্গরা বসে থাকবেন এক একটা সিংহাসনের আলো কেমন হবে সূর্য যে তার উজ্জ্বল আলো হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন হাসরের ময়দানে মানুষেরা তাকে বলবে এই লোকগুলি কারা বলবে এটা তো আমাদের এলাকার ওই আলেম যারে আমরা দুনিয়াতে বিক্ষুক মনে করেছিলাম আল্লাহ তারা বলবেন বান্দারি দুনিয়া এবং গরীব বানানোর মালিক হলাম আমি পৃথিবীর জমিনে তোমাদেরকে মানুষ বিক্ষুক বলতো আমার দিনের জন্য আমার দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা ভিক্ষা করেছেন আমার দিন দুনিয়াতে কায়েম করার জন্য যারা মেহনত করেছেন এদেরকে আমি আজকে আর ভিক্ষুক রাখবো না যারা আমার জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতেছেন আমার আমার দিন কায়েম করার জন্য যারা আমার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতেছেন এদেরকে আমি আজ আর বিক্ষুক রাখবো না আমি এদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিলাম সুবহানাল্লাহ যারা বলেন সন্তান এবার চিন্তা করবি যে পিতামাতার উসিলায় যে পিতামাতার কারণে পৃথিবীর জমিনে এত বড় মর্যাদা পৃথিবীর জমিনে যে পিতামাতার মেহনতের কারণে আজকে হাসরের ময়দানে এত মর্যাদা পেলাম এবং জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম আমার সেই পিতামাতাগুলি কোথায় এই চিন্তা করে সে বলবে আল্লাহ যে পিতামাতার উসিল আজকে আলেম হতে পারলাম আমার মা বাপগুলি কোথায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না অথচ একদল পিতা মাতাকে সামনে এনে বুকের উপরে পা রাখলো ঠিক কিনা জোরে বলেন আর আরেক দল পিতা মাতাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছেন জান্নাতের গেটের সামনে যাওয়ার পর পর ইবনে মাজার হাদিস এসেছে গেটের সামনে যাওয়ার পর পর বলবি আল্লাহ আমার সেই মা বাপগুলো কোথায় যাদের উসিল আজকে আমি আলেম হতে পেরেছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমার মা কত কষ্ট করে আমার জন্য পাকিয়েছেন মেহনত করেছেন আমার বাবা আমার জন্য এই শীতকালে চাদর বুড়ি দিয়ে টিফিন বাড়ি করে খানা দিয়েছেন হেফজখানার ভিতরে কেরাতখানার ভিতরে আজকের শিশু কালকের কুতুব ঠিক কিনা জলে বলে কারো কপালে লেখা নাই কারো কপালে লেখা নাই কি আলেম হবে আজকের শিশু দেখা যায় কালকে এই শিশুটাই বড় বুজুর্গ হবে ঠিক কিনা জলে বলে এই শিশুটাই একদিন বড় আলেম হবে বুজুর্গ হবে তখন সে বলবে আল্লাহ আমার সেই পিতা মাতাগুলি কোথায় আমার সেই মা বাপগুলি কোথায় যাদের উসির আজকে আমি আলেম হতে পেরেছি যাদের উসির আজকে তোর মহান সম্মান পেয়েছি আল্লাহ তখন বলবি তোমার পিতা মাতা তো জাহাদ মামে তখন বলবি আল্লাহ যেই পিতা মাতা রুসিরা জান্নাত পেলাম ওরা জাহান নামি আর আমি সেখানে থাকবো অসম্ভব সুভার আল্লাহ জোরে বলেন অসম্ভব কথা সুতরাং সেখানে থাকা যায় না আমি থাকতে পারবো না তুমি কি চাও আয় আল্লাহ তোমার রসুল সত্য কথা বলেছেন তোমার রসুল বলেছেন কে আমাদের ময়দানে তুমি তিন দল ব্যক্তিকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবি এক নম্বরে আল আম্বিয়া সুম্মল ওলামা সুম্ম সুহাদা তোমার রসুল বলেছেন বিচারের কঠিন ময়দানে তিন দল লোককে তুমি সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে দিবি এক নম্বরে নবীগণ দুই নম্বরে আলেমগণ তিন নম্বর শহীদগণ আল্লাহ আমি তো একজন আলেম এই জন্য আজকে আমি আমার মাবা মাতা পিতার জন্য সুপারিশ করতে চাই আল্লাহ বলবে যাও অনুমতি দেওয়া হলো এবার ফ্রিজ থেকে আল্লাহ জিব্রেল বলবে জিব্রেল যাও ওর মা বাপকে জাহান নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো জিব্রেল জাহান নামের কিনারায় গিয়ে মালিককে বলবে মালিক ডাকনা খোলো কেন অমুকের মা বাপকে ডাকবো ডাকনা খোলা হবে বলবে চিৎকার দিয়ে জিব্রেল বলবে অমুকের মাকে অমুকের বাপকে অমুক আলেমের মাকে বাপকে দ্বারা জলদি চলে আসো তোমাদের সন্তান ডাকতেছে হাদিসা আল্লাহ রাসুল বলেন এই আওয়াজটা শুধু পিতা মাতাই শুনবে না এই আওয়াজটা এই আলেমকে যারা যারা চিনত পৃথিবীর জমিনে যারা যারা আলেমকে মোহাম্মত করত সবাই শুনবে আওয়াজটা একসাথে আর রাস্তে সুবাহ আল্লাহ বলেন সুবাহ আল্লাহ এই আওয়াজটা সবাই সেই দিন শুনবে চিৎকারটা শুনবে দুস্ত এই আওয়াজটা শোনার পরে পিতা মাতা দিবে দৌড় যখন দৌড় দিবে তখনই পিছন দিক থেকে এদের দাদা দাদি নানা নানি যারা আছেন এরা ধরবে যাও কোথায় বলে আমার সন্তান ডাকতেছি তখন পিতা মাতা দাদা দাদি বলবে নানা নানি বলবে বুঝতে পারছি তোমার সন্তান তোমাদের জন্য সুপারিশ করবি আমরা তো তাকে আদর করেছিলাম আমরা দাদা হিসাবে নাতি হিসাবে টাকা পয়সা দিয়েছি চুমা দিয়েছি বুকে নিয়েছি আমরা জাহান নামে আসি আমাদের জন্য যদি একটু সুপারিশ করি একটু তোমার তুমি ফরিয়াদ করবি এবার মা বাপ চলে যাবে যখন পিতা মাতা সামনে যাবে হাদিস আল্লাহ রাসুল বলেন এদেরকে দেখে সে চিনবে না কারণ জাহান নামের আগুনে পড়তে পড়তে এই ঠোঁট এই পর্যন্ত চলে এসেছে এই ঠোঁট এই পর্যন্ত চলে গিয়েছে দাঁতগুলি বের হয়ে গিয়েছে পুরা বিশ্রী চেহারা চেহারার কোনো সুরত নাই পড়তে পড়তে চাই হয়ে গিয়েছে সে বলবে আল্লাহ এগুলো তো আমাদের মা বাপ না আল্লাহ বলবে তোর মা বাপ কেন না এটা আমার মা বাপ না আমার পিতা মাতার চেহারা এমন নয় আল্লাহ তখন বলবে যে ব্রেইল ওকে আবুল হায়াত 
হায়াত নামক পানিতে গোসল দিয়ে নিয়ে আসো সুবহান আল্লাহ হায়াত নামক পানিতে গোসল দিয়ে নিয়ে আসবে দেখবে সুন পিতা মাতার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চাইতে সুন্দর হয়ে গিয়েছে সুবহান আল্লাহ বলবে হ্যাঁ এটা আমার মা বাপ তো যাও জান্নাতে যাও এই পিতা মাতাকে নিয়ে জান্নাতের দিকে রওনা দিবে পিছন দিক থেকে মা বাপ বলবে দাঁড়াও বাবা যেমন তোমাদের তোমার দিলের ভিতরে আমাদের প্রতি মায়া আমাদের দিলের ভিতরে আমাদের পিতা মাতার প্রতি মায়া আছে সুবহান আল্লাহ আসতে বলবে সুবহান আল্লাহ তখন বলবে মা কি বলতে চান আব্বা কি বলতে চান যে তুমি আজকে আমাদের দরদে দরিদি হয়ে জান্নাতের ফায়সালা করলে সুপারিশ করলে আমাদের মা বাবা তো জাহান নামে আসে ওদের জন্য সুপারিশ করতে হবে ওদের কাছে আমরা জান্নাতে ঢুকবো না সুবহান আল্লাহ যারা বলে সে বলবে তাই নাকি বল হ্যাঁ আমার দাদা আমার দাদি আমার নানা আমার নানি জাহান নামে বলে হ্যাঁ আয় আল্লাহ আমি এদের জন্য সুপারিশ করতে চাই আল্লাহ বলবে অনুমতি দেওয়া হলো এবার যে ব্রেল চলে যাবে রাখবে অমুকের দাদাকে দাদি কে না কে না কে অসো নাতি রাখতেছে সুবাহ আল্লাহ আসতে বলো সুবাহ আল্লাহ এই আওয়াজটা শোনার সাথে সাথে হাদিসে এসেছে ওই জাহান নামে আলেমকে যারা মোহাম্মত করতেন পৃথিবীর জমিনে গালিগাল আজনা যারা মোহাম্মত করতেন ভালোবাসতেন এক দৌড়ে একজন দুইজন নয় লক্ষ লক্ষ বনি আদম জাহান নাম থেকে বের হয়ে যাবি সেই দিন মালা সেই দিন মালেক দরকার ক্ষমতা হবে না এদেরকে আটকে রাখতে পারি বের হয়ে লম্বা এক সিরিয়াল বিশাল এক মজমার আয়োজন হবে এবার সে আলেম চিন্তা করবে জি আমি তো এতগুলো লোককে ডাকি নাই এতগুলো লোককে আমি তো ডাকা আহ্বান করি নাই তখন দুস্থ বন্ধু আমার আল্লাহ তালা তার সেই আলেমের জেহানের ভিতরে এই হাদিসটা বাসাই দিবেন এই হাদিসটা তার জেহানে পরে যাবে যে একজন হক্কানে আলেম সাত লক্ষ দশজন মানুষকে সুপারিশ করে জান্নাতের ফায়সালা করতে পারবে সুবাহার আল্লাহ এই হাদিসটা যখন মনে পড়ে যাবে তখন সে বলবে আল্লাহ তোমার বন্ধু তোমার রসুল বলেছেন একজন হক্কানে আলেম সাত লক্ষ দশজন মানুষকে সুপারিশ করতে পারবে আমি এদের সুপারিশ করতে চাই সুবাহ আল্লাহ আসতে বলবে সুবাহার আল্লাহ এবার সে বলবে আপনারা কে কি আমি চিনি না চেহারা তো সুরত নাই চেহারা সুরত পুরে চাই হয়ে গিয়েছে সুতরাং আপনারা আমাকে চিনেন অবশ্যই কিন্তু আমি আপনাদেরকে চিনি না তবে আমার সুপারিশ পেতে হলে একটু মেহনত করা লাগবে আপনারা দুটা কাতার বন্দী হন কাতার ধরেন এই পাশে এক কাতার এই পাশে এক কাতার হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন এবারে জাহান নামিগুলি লম্বা সিরিয়াল হবে সিরিয়াল হওয়ার পরে তিনি বলবেন যে আমি দুই হাত প্রসারিত করব যার গায়ে আমার হাত লাগবে সেই আমার সাথে জান্নাতে ঢুকবে এবার সে এমনি হাত লাগিয়ে লাগিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে কারো গায়ের ভিতরে হাত লাগবে না এই মুহূর্তের ভিতরে একজন ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলবে হুজুর আপনি কি আমাকে চিনেন না বলে আপনি কি আমি তো আপনার লজিং মাস্টার আস্তে আস্তে বলেন আমি তো আপনার লজিং মাস্টার আপনার জন্য কত খাবার ব্যবস্থা করেছি কো এটা কি কামাল চাচাই নি বলে হ্যাঁ আমি তো এই সে কামাল হতবাকা কামাল চাচা তখন তার গায়ে হাত লাগাবি এমন করে একজন নারী চিৎকার দিবে হুজুর আমি তো লজিং মাস্টার নি আমি আপনাকে কতবার খানা পাক করে খাওয়িয়েছিলাম সুবাহার আল্লাহ যারা বলেন এমনি করে 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 সবার গায়ে হাত লাগিয়ে যাবেন আল্লাহ রাসুল বলেন তারপরও কিছু লোকের গায়ে হাত লাগবে না দুস্থ বন্ধু আমার বাকি যে লোকগুলির গায়ে হাত লেগেছে এদেরকে নিয়ে এসে জান্নাতের দিকে রোয়ানা দিবি যাদের গায়ে হাত লাগে নাই এরা ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে করতে জাহান নামের দিকে রোয়ানা দিবি হঠাৎ করে আল্লাহ তালা সেই আলেমের নজরটা এদের দিকে ফিরিয়ে দিবিন তখন সে বলবি আল্লাহ এই লোকগুলি বড় আশা করে এসেছিল আমার সুপারিশ পাওয়ার জন্য আয় আল্লাহ জান্নাতে সমস্ত আশা তুমি পুরা করবে আমার জীবনের এই শেষ আশা জান্নাতে আমার এটাই শেষ আশা এই লোকগুলিকে সব জান্নাতের ফায়সালা করে দাও আল্লাহ বলবে যাও অনুমতি দেওয়া হলো সুবাহ আল্লাহ জোরে বলে আজকের আলোচনা সেই কথাটাই হলো সন্তান সম্পদ আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমানত এটা তুমি যেমনি যেমনি খরচ করতে পারবে না সুতরাং যদি খরচ করো তো সন্তান সম্পদ দুনিয়া তো কাল হবে বিচারের দিনও কাল হবে আর যদি সন্তান সম্পদকে আমার কথা মতো চালাও এই সন্তান সম্পদ দুনিয়া তো তোমার জন্য সম্মানের কারণ হবে বিচারের দিন মুক্তির ফায়সাল হবে ঠিক না জোরে বলে আজকের আলোচনার সার কথা হলো কেন আমাদের সময়ে বর্তমান সময়ে সন্তান কথা শোনে না এটাই আলোচনা করি যেহেতু অনেক দীর্ঘ লম্বা আলোচনা তাইলে পরকালের শাস্তি কি হবে আমরা কোরআন হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারলাম ঠিক না জোরে বলেন আসেন দুস্থ বন্ধু আমার সন্তানকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহর কথা মতো রসুলের কথা মতো না চালালে সন্তান সম্পদ আমার জন্য কেন কাল হবে কারণ তাকে কেন সন্তান সম্পদ কথা শোনে না একটি ঘটনার মাধ্যমে তার বাস্তব প্রমাণটা ধরে তুলবো উমরের জমানা উমরের খেলাফত চলতিছিল কার খেলাফত বলেন না দোস্ত কার খেলাফত উমরের খেলাফত চলতিছিল উমর রাজি আল্লাহ তালানোর দরবারে একজন ব্যক্তি তার সন্তান কিনে আসলেন এসে বললেন আমিরুল মিনিন আমার এই সন্তানটাকে আমি কোলে পিটে করে মানুষ করেছি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি আমার জিন্দিগির কোনো এমন কোনো সম্পদ নাই তার পিছনে ব্যয় করি নাই এমন কি আমিরুল মিনিন 
তার সমস্ত চাহাত সমস্ত চাহিদা পুরা করেছি দেখেন আমিরুল মিনিন সে এতটাই বেয়াদত এখন তার বয়স পূর্ণ বয়স্ক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক তাকে যদি বলে ডাইন দিকে যা সে যায় বাম দিকে আছে কি না আরে বর্তমান জমান এমন সন্তান আছে কি না জোরে বলেন ডাকলে সামনে যায় ফিসলি ঠিক কিনা জোরে বলেন যদি কয় এদিকে যা হে যায় হে দিকে তো বেচারা বলেন আমির মিনি আমার সন্তানটাকে যদি বলি তুই ডান দিকে যা ও যায় বাম দিকে আমি আজকে তাকে দেখেন আমি শাসনের জন্য এতটা বেয়াদ বিষয় করেছে শাসন করার জন্য আমি তাকে একটা থাপ্পড় মেরেছি দেখেন না সে কত বড় বেয়াদ আমার শরীরে সে আঘাত করেছেন আমিরুল মিনিন আমি তার বিচার চাই সুবাহ আল্লাহ জোরে বলেন আমি তার বিচার চাই ওমর রাজি আল্লাহ তালানো এমন আমাদের মতো তার পাগল না যদিও রাগী মানুষ আমাদের মতো বাতা খারাপ না আসলো চট করে দিয়ে দিলাম ওই বেটা মা বাপ মানুষ না মুরবি মানুষ না বুঝেননি আমরা তো এটাই করতাম ঠিক কিনা জোরে বলেন আমরা তো এটাই করতাম বেটা বেয়াদব হ্যাঁ বড় ঐসব মা বাপ মানুষ না হ্যাঁ মুরব্বি মানুষ না এই বেটা উল্টা পাল্টা করতাম থাপ্পড় লাগাতাম তাকে আঘাত করতাম কিন্তু মোর তার মেজাজ তো ওহির মেজাজ আমাদের মতো পাগলের মেজাজ না ঠিক কিনা জোরে বলে ওমর রাজি আল্লাহ তালানো চিন্তার সমুদ্রে চলে গেলেন চিন্তা করতে গেলেন কিরে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তো বলেছেন এটা শ্রেষ্ঠ যুগ খৈরুল গুরুন করেনি রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিন যুগকে দামি যুগ বলেছেন শ্রেষ্ঠ যুগ বলেছেন এখনো দ্বিতীয় যুগ চলতেছে আমাদের যুগ চলতেছে এই যুগের ভিতরে সন্তান কথা শুনবে না এটা তো হতেই পারে না নিশ্চয়ই তার ভিতরে গণ্ডগোল আছে ভাই তুমি যে সন্তানের পক্ষ থেকে অধিকার চাও তুমি কি তার অধিকার আদার হক আদায় করেছ সুবাহে বলেন তুমি কি সন্তানের হক আদায় করেছ সে বলল আমির মিনিন আপনি দেখেন না হাঁটতে পারে না ছাড়ের গরুর মতো হাডি খাইতে খাইতে এমন খাওয়ান খাওয়াইছি দুস্থ এটার নাম অধিকার আদায় নয় সকালে একবার বিকেলে একবার রাত্রে একবার নাহে মহিদে খড় এটার নাম অধিকার নয় ঠিক আমার কথা শুনে না সে তার হক সব আদায় করেছি অমর বললেন খাওয়ানোর নাম পড়ানোর নাম আর একটু সুন্দর সুন্দর খাবারের খাওয়ানোর নাম কোন দায়িত্ব আদায় নয় প্রতিটা সন্তানের জন্য প্রতিটা সন্তানের উপরে পিতা মাতার প্রতিটা পিতা মাতার উপরে সন্তানের জন্য তিনটি দায়িত্ব রয়েছে কয়েকটি দায়িত্ব জোরে বলেন কয়েকটি দায়িত্ব বলেন বলেন কয়েকটি দায়িত্ব আজকের আলোচনার এটাই হলো মূল কথা এটাই হলো আসল কথা ওমর বললেন তুমি যদি তোমার সন্তানের হক আদায় করে দিতে তাহলে তোমার সন্তান তোমার উপরে কখনো ডাঙ্গর ঘুরাতো না হাত ঘুরাতো না তোমার সন্তান তোমার অবাধ্য হতো না বেসার আশ্চর্য হয়ে বলেন আমিরুল মুকমিনিন বলেন সেই দায়িত্বগুলি কি অমর বললেন এক নম্বর দায়িত্ব হলো তুমি যদি এক সন্তান পৃথিবীর জমিনে পেতে চাও এক নম্বর দায়িত্ব হলো একজন নেককার স্ত্রী লাগবে কি লাগবে বলেন কি লাগবে যারা বলেন একজন নেককার স্ত্রী পদ্মাশীল মহিলা লাগবে আজকে তো আমাদের অবস্থা হলে এমন পাশ কত পাশ যত পাস সর্বনাশ ঠিক কিনা যারা বলেন যত পাস সর্বনাশ আই রে আজ থেকে বেশি দিন দূরের কথা নয় আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগেও আমাদের পুত্রবধূ যারা ছিলেন ওনাদের আখলাক কেমন ছিল ওনাদের তবিয়ত কেমন ছিল দেখেন আমরা পাশ চেয়েছি পাশ চাচ্ছি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আগের পুত্রবধূদের অবস্থা এমন ছিল আগে আগের জমানা যদিও এটা শরীয়ত ভিত্তিতে কাজ করতেন না অর্থাৎ ছেলে দেখার আগে মা বাপ দেখতেন বাপ দেখতেন চাচা দেখতেন এটা হারাম এটা কি জোরে বলেন ছেলে দেখবে স্ত্রী বিবাহের আগে মা বাপ দেখা যায় বাপ দেখা যায় নাই চাচা দেখা যায় বাপ দেখা যায় নাই বিবাহের আগে আগে দেখতেন মুরব্বীরা দেখতেন কিন্তু এটা শরীর সম্মত নয় কিন্তু তারপর আগের জামানার মুরব্বীরা সহজ সরল ছিলেন এদের চরিত্র খারাপ ছিল না এরা প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন মা কোরআন পড়তে পারো পাঁচাক্ত নামাজ পড়ো আরে ঠিক কিনা জরা বলেন ফজর নামাজ পড়ো 
ফজর আমি কিন্তু ফজর নামাজ পড়ি ফজর নামাজ পড়বা তো তুমি কোরআন তালাওয়াত করবা তো একটু কোরআন তালাওয়াত করো কিন্তু এখন আমরা কি জিজ্ঞেস করি মা তুমি কি পাস তুমি গাইতে পারো কি না নাচতে পারো কি না ঠিক না যারা বলে তুমি অটো চালাইতে পারো কি না সিঞ্জি চালাইতে পারো কি না এই জন্য দোস্ত বন্ধু আমার আমাদের জন্য দুর্গতি বসে বই আসবে না কেন দোস্ত বন্ধু আমার ওমর রদি আল্লাহ তালা বললেন এক নম্বর যদি এক সন্তান পাইতে হয় তাহলে নেককার একজন মা লাগবে কি লাগবে জোরে বলেন আগের জমানার পুত্রবধুরা এমন ছিল শ্বশুর শাশুড়ি দুইজন ফজর পড়তেন পুত্রবধুরাও ফজর পড়তেন শ্বশুর শাশুড়ি ফজর পরে মুসল্লা বসে তাসবিতারে লাদায় করতেন আর পুত্রবধুরা নাস্তা রেডি করে নাস্তা পাক করে এদের সামনে সাজিয়ে গুজিয়ে এবার তাদের সামনে পেশ করে বলতেন আব্বা খান আম্মা খান এখন পুরা চাকা উল্টে ঘুরতেছে এখন শ্বশুর শাশুড়ি তারা পাকশাক করে নাস্তা রেডি করে ছেলেও ঘুমায় পুত্রবধূ ঘুমায় ঠিক না যারা বলেন ছেলেও ঘুমায় পুত্রবধূ ঘুমায় আটটা নটা ঘুম থেকে ওঠে না এবার শাশুড়ি নাস্তা নাস্তা সব পাক করে এবার ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে বলে মা ওঠো নাস্তা রেডি আগে বল বলছি ঠিক না যারা বলেন এগুলো আমাদের পাপের ফসল ওমর বললেন এক নম্বর শর্ত হলো যে নেককার সন্তান পেতে চাও তাহলে নেককার একজন স্ত্রী লাগবে সুবাহার আল্লাহ সারে বলেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন অল রসুল আলহি ওসাল্লাম তুন কাহুল মর আতুল ইয়ারবা অল রসুল আলহি ওসাল্লাম তুন কাহুল মর আতু তুমি চার জিনিস দেখে বিবাহ করো কয় জিনিস দেখে জোরে বলেন চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা উচিত এক নম্বর বংশ দেখে বিবাহ করো অলিমা আলিহা মাল দেখে বিবাহ করো ওলি জামালিহা সুন্দর দেখে বিবাহ করো ওলি দিনিহা দিনদার দেখে বিবাহ করো এরপর রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এই চারটি জিনিস থাকলে থাক না থাকলে নাই ফসফুর বিজাত দিন যদি তার ভেতরে দিন থাকে তাকে তুমি প্রাধান্য দাও দিন থাকলে প্রাধান্য দাও এক নম্বরে আল্লাহ রসুল বলেন বংশ থেকে বিবাহ করো কি দেখে বলেন বংশ দেখে বিবাহ করো এ বংশের অর্থটা কি খা বইয়া সৌদ্রি ফাটা কথা বোঝাইতে পারলাম না আমাদের দেশের বংশ ভুইয়া বাড়ি সব হইয়া থাকে নামাজের নাম নয় ঠিক না জোরে বলেন মোল্লা বাড়ি ডাকাতের আড্ডাখানা ঠিক না জোরে বলেন চৌধুরী বাড়ি দুনিয়া শয়তানে ভরা নামাজ নাই রোজা নাই সন্ত্রাসী ডাকাতি দুনিয়ার টেন্ডার বাজে ধোকা বাজে তত তত বড় লোক তত শয়তানের আড্ডি ঠিক না জোরে বলেন বংশ বলতে কাকে বোঝায় বংশ কি জিনিস আগের জমানায় মুরব্বীরা বলতেন যে নদীর পানি ঘোলাও বলো বংশের মহিলা বলতেন কিনা জোরে বলে বংশের মহিলা কালো বলো কোন বংশ ওই বংশ যে বংশের মানুষগুলি সভ্য যে বংশের মানুষগুলি দিনদার আল্লাহ বলা এটার নাম হলো বংশ ঠিক কিনা জোরে বলেন আপনি ভুইয়া বাড়ি বিবাহ করলেন সব ভুইয়ারা পাটপাড়া সিটিং বাস সেখানে ভালো মানুষ পাওয়া যায় না খোঁজে দোস্ত এটার নাম বংশ নয় ঠিক কিনা জোরে বলেন দুই নম্বর বলি মালিয়া সম্পদ দেখি সম্পদ মানি অর্থাৎ একবারে দরিদ্র বিবাহ করলে তোমার সাথে গুফো মিললে সেটা ভিন্ন কথা মাল সম্পদ কিছু লাগে সম্পদ না হলেও হয় না কারণ যদি মেয়ে সম্পদশালী না হয় তাহলে তোমার ঘরে যে সম্পদ বেশি হয় তো তোমার ঘরে আসলে তুমি মেয়েকে মাঝে মাঝে কোটা দিবে ফকির নির্জি ঠিক কিনা জোরে বলেন বলবে কি বলবে না জোরে বলেন ফকির নির্জি বলে ঘোটা দিবে সম্পদের কিছু দরকার আছে হ্যাঁ তুমিও গরিব সেও গরিব সেটা ভিন্ন কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন তারপরে বলে জামাল ইহা সুন্দর দেখে সুন্দর মানি কি সুন্দর চামড়া সুন্দর চেহারা সুন্দর দেখছে লাল দিছে ফাল পাইছে থালো দিছে গালো আসিক আসে না যারা বলেন এই সুন্দর না অর্থাৎ চোখের সুন্দর অর্থাৎ এই সুন্দর কোন সুন্দর অর্থাৎ যেই মহিলার চরিত্র সুন্দর কি সুন্দর জোরে বলেন কি সুন্দর জোরে বলেন চরিত্র সুন্দর আখলাক সুন্দর নাম্বার তিন বলি দিন ইহা দিনদার দেখে দিনদার দেখে দিনদার দেখে দুস্ত বন্ধু আমার এরপর রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ফসফুর ভিজাতে ভিজাতের দিন 
তোমার বংশ থাকলে থাক না থাকলে নাই মাল থাকলে থাক না থাকলে নাই তার সুন্দর হইলে হোক না হইলে নাই কিন্তু মেয়েটা দিনদার তাকেই বিবাহ করাও এই দিনদার মেয়ে তোমার জন্য দুনিয়া সম্মানিত হবে আখেরা তো তোমার জন্য সম্মান বয়ে আনবি তার ওরস থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে এই সন্তানটাই তোমার জন্য দুনিয়া সম্মান বয়ে আনবে বিচারের দিন কি আনবে জোরে বলেন সম্মান বয়ে আনবে এই হাদিসের মর্ম এই হাদিসের মর্ম এই হাদিসের মূল কথাগুলি এই হাদিসের মাহাত্মগুলি হাদিসের গুরুত্বগুলি সাহাবিরা ভালো করে বসতেন এই জন্য আমিরুল মিনিন উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ ওনার ছেলে ইবনে অমরকে বিবাহ করালেন এক গোয়ালের মেয়ে ঠিক কিনা জোরে বলেন আদা জাহানের বাদশা অমর অর্ধ জাহানের বাদশা সেই জামানা কি অন্য সাহাবিদের মেয়ে ছিল না বলে না ছিল কিনা জোরে বলে বড় বড় সাহাবিদের মেয়েরা ছিল জরিল কদর সাহাবিদের মেয়েরা ছিল কিন্তু ওমর তালাশ করতে ছিলেন আমার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য একটা দিনদার মেয়ের দরকার সুবাহান আল্লাহ তালাশ করতে 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 এক রাতে পেয়ে গেলেন ঠিক কিনা জোরে বলে ইতিহাস তোমরা সবাই জানি ওমর রাজি আল্লাহ তোলা রাতের বেলা খেদমত করতেছেন হঠাৎ করে দেখেন এক গড়ের ভিতরে মার মেয়ের ভিতরে তর্ক যুদ্ধ চলতেছে ওমর কান লাগালেন যদি ঐশ্বরিয়া তৈরির ভিতরে ঘরের কোনো কথা কান দিয়ে শোনা যায়জ নাই ঘরে কি কথা চলতেছে এই কথা গুলি কান দিয়ে শোনা যায়জ নাই কিন্তু যারা আবির হবেন বা সাবিন এদের জন্য শোনা যায় যাচ্ছি ওমর রদি আল্লাহ দেখতে পেলেন শুনতে পেলেন মার মেয়ে দুইজনের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হইতেছে ওমর রদি আল্লাহ তালা কান পেতে কথা করে শুনতে পেলেন মা বললেন মারি ভালো করে যেন আজকে দুগ্ধ দহন কম হয়েছি দুধের ভিতরে একটু পানি মিশ্রণ করে দাও মেয়ে বললেন মা তুমি কি জানো না কার জমানা তুমি আছো কার খেলাফত চলতেছে মা বললেন জানি অমরের খেলাফত চলতেছি মহিলা বা মেয়ে বললেন মাগু যদি অমর জানতে পারে দুধের সাথে পানি মিশ্রণ হয়েছে তাইলে দেহ থেকে কল্লাটা অমর আলাদা করে ফেলবি মা বললেন মেয়ে তুমি কি জানো না এমন রাতে অমর থাকার কথা নয় অমর কে আমাদের কথা করে শোনে নাকি মেয়ে বললেন মারি যদি অমর না শোনে কিন্তু অমরের যিনি মালিক আল্লাহ তিনি কিন্তু শুনতেছি আল্লাহ বলেন অমর রাজি আল্লাহ লাগতে পারলেন না অজুরে কান্না শুরু করলেন আর বললেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে মেয়ে তাস করতেছিলাম আমার ছেলের জন্য যে উপযুক্ত মেয়ে পেয়ে ফেলেছি সুবাহ আল্লাহ দ্বন্দ্ব দুস্থ বন্ধু আমার আজকে তো আমাদের মেয়ের আমাদের আমাদের এলাকার ভিতরে যারা মেম্বার আছেন মেম্বাররা পর্যন্ত গোয়ানির মেয়ে বিবাহ করতে রাজি হবে না ঠিক কিনা যারা বলেন অথচ আমার রাজি আল্লাহ আদা জাহানের বাসা অমর কিন্তু দুস্থ তারপর অমর রাজি আল্লাহ তালানহ ওনার ছেলের জন্য একজন দিনদার মেয়ে বাসিয়ে নিলেন যে ছিলেন তো গোয়ালে নেমে পরের দিন সকালবেলা দুস্থ ওমর মাকে ডাকলেন মেয়েকে ডাকলেন মা মেয়েবার ভয়ে ভয়ে ওমরের সামনে আসলেন ওমর বললেন ও মা ও বোন যদি কোনো আপত্তি না থাকে আপনার মেয়েকে আমার বরের জন্য পুত্র বধূ হিসাবে দেখতে চাই সুবাহ বলেন গোয়ালিনী মহিলা এই কথা শুনে সে বলেন আবিরুল মিনিন আপনি কি আসলে প্রস্তাব দিচ্ছেন না আমাদের সাথে উপহাস করতেছেন ওমর বললেন কি বলেন আমি আপনার কাছে উপহাস করব যদি আপনার অনুমতি থাকে এখনই আমার ছেলে আব্দুল্লার জন্য পুত্র বধু বানাইতে চাই আল্লাহ এই মহিলার অরুষ জাত থেকে এই মহিলার অরুষ থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গ বানিয়েছেন যার নাম ছিল ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার বংশ পরিচয় থেকে বংশ তারা থেকে যে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের জামানার ভিতরে এই পৃথিবীর জমিন এমন ইনসাফ কায়েম হয়েছিল এত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাগার ছাগল বাগার বকরি একসাথে পানি খেয়েছে ঘাস খেয়েছে কেউ কারোর উপর আক্রমণ করে নাই সে ভালো যারা বলেন এই ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সে বংশ থেকে জন্ম লাভ করেছেন দুস্থ বন্ধু আমার ওমর রাজি আল্লাহ তালা বললেন এক নম্বর যে সন্তান পেতে চাও নেক সন্তান একজন দিন তার মা লাগবে নম্বর দুই ওমর বললেন সন্তান যখন বমিষ্ট হবে সন্তান বমিষ্ট হওয়ার পরে তার জন্য একটা উত্তম নাম রাখা লাগবে সুন্দর নাম নাম্বার তিন যদি একটা সন্তান পেতে চাও সন্তান যখন বড় হবে একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করবে তখন এই সন্তানকে এক নম্বরে আল্লাহর দিন শিক্ষা দেবে কালাম শিক্ষা দেবে কোরআন শিক্ষা দেবে দুস্থ বন্ধু আমার এই কথাটা শোনার পর ওই সন্তান অজরে কান্না শুরু করলেন বললেন আমি মিডি এখন বুঝে আসছে আমি কেন আমার পিতার কথা শুনতে পারি না 
আল্লাহ আকবর জোরে বলেন যুবক এখন আমার বুঝে আসছে আমি কেন আমার বাবার কথা শুনতে পারি না হুজুর আমার মনটা বড় চায় মাঝে মাঝে চিন্তা করি হাইরি এটা তো আমার বাপ হাইরি এটা আমার মা এরা আমার দ্বারা কষ্ট পাচ্ছি কেন এদেরকে কষ্ট দিই হুজুর আমি চেষ্টা করি কিন্তু পারি না এখন বুঝতে পারলাম কেন এদের কথা শুনতে পারতেছি না কারণ হল আমিরুল মিনিন যে তিনটা শর্ত রয়েছে কি তিনটা হক রয়েছে আমার বাবা এই তিনটা হকের একটা হকও আমার উপর আদায় করে না আমার কেন যে বামে যাইতে মন চায় এদের দিকে তাকাইতে আমার মন চায় না এদের কথা কোন শুনতে আমার মন চায় না এদের সাথে বেয়াদুরি করতে আমার ভালো লাগে দুস্ত বন্ধু আমার এবার ছেলে বলেন আমির মিনিন আপনি যে বললেন প্রতিটা পিতার উপরে সন্তানের জন্য তিনটি হক রয়েছে আমার এই বাপকে জিজ্ঞেস করেন এই তিনটা হকের একটা হক আমার উপর আদায় করা নাই এক নম্বরে আমিরুল মিনিন আমার যে মা তিনি একজন নর্তকি কথা বোঝাইতে পারলাম না কথা বুঝতে পেরেছেন জিজ্ঞেস করেন আমার বাপকে আমার বাপকে জিজ্ঞেস করেন আমার বাপ আমার সামনে আছে আমার মা একজন গায়িকা নাচনে বলি নাচে গান গায় আমার বাপ তাকে ধরে নিয়ে বিবাহ করেছেন আপনি বলেন যার পেট হাজার পুরুষ দেখে যার নাসনা যার চাহনি যার বোক যার পিঠ যার পাশা মানুষ দেখে তার পেট থেকে নেককার সন্তান হবে কল্পনা করা যায় না ঠিক না যারা বলে আজকে আমাদের মেয়েদেরকে ষোলো ডিসেম্বর আসলে আমাদের মেয়েদেরকে না চাই গান গাওয়াই এবং দৌড় প্রতিযোগিতা করাই আর বাপ হাসে পুরস্কার পেয়ে আপনি সেই দিন বেশি দূরে নয় এই মেয়েকে আমাদের মায়ের দিন আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে ঠিক না যারা বলে ষোলোই ডিসেম্বর আসলে মেয়েরা নাচে গান গায় আরে বলেন ঠিক না যারা বলেন আমাদের মেয়েরাই তো আমাদের বোনেরাই তো ঠিক না যারা বলেন যে মেয়ের তার দৌড় দেখলো তার নিতম্ব দেখলো তার স্তন্য দেখলো দৌড়তে থাকলো হাসলো তার দিকে লুলুপ দৃষ্টিতে যুবক পুরুষ তাকিয়ে ছিল এবং এই পুরুষের এই তাকানের প্রভাবটা তার তার দেহের ভিতরে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তার পেটের ভিতরে পড়ল এই মেয়ে থেকে দুস্থ বন্ধু আমার যে ফ্যাক্টরির ভালো হয় তার মাল সাপ্লাই ভালো হয় যে ফ্যাক্টরি নষ্ট হয়ে যায় তার মাল সাপ্লাই নষ্ট হয়ে যায় ঠিক না যারা বলেন বলেন এক নম্বরে আমার মা একজন নর্তকি দুই নম্বরই আমার নাম আমার বাপ কি রাখছে জানেন কি রাখছে আমার নাম আমার বাপ আমার আমার আব্বা আমার নাম রাখছে হাফল হাফল মানে চামচিকা বোঝেন না চামচিকা চিনেন আরে চান সরা চান সরা আর কি ওই যে কলা বাদুরের মতো আছে না ছোট ছোট মানুষের ঘরের ভিতরে থাকে ফুরুত ফুরুত উড়ে বা কলা বাদুরের মতো চিনেন না নাকি এই চামচিকা তিনি আমার বাপ নাম আমার নাম রেখেছেন হাফলুন হাফল অর্থ চামচিকা এবার তিন নাম্বার আমার বাপ আমার জন্য একটা বারের জন্য আমার কোরআন শিক্ষা দেয় নাই একটা বার কোরআন শিক্ষা দেয় না আমাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন আমার বাপ আমার কোনোদিন কোরআন শিক্ষা দিয়েছে কি না অমর রাজি আল্লাহ তোমার রেগে গেলেন খুব রাখলেন আর বললেন বেটা হক আদায় না করে সে তার কাছ থেকে তুমি হক বোঝে নিতে চাও এখন তো উচিত হলো তোমাকে পিঠা দেওয়া তোমাকে সায়েস্তা করা ঠিক না যারা বলেন এখন আসেন দোস্ত আমরা তো আজকে নাম রাখি আমাদের সন্তানগুলি কি হিরুন্যা বিরুন্যা লালটু বোল্টু ট্যাবলেট ক্যাপসুল টাইফেট আসি গেছে না জোরে বলেন হাসির খোরাক নয় বিবেকের খোরাক অথচ নামের একটা তো আসির আছে নামের একটা বত্ত আসির আছে ভালো তো আসির আছে আপনি নাম রাখবেন ইসলামী রাম নাম রাখবেন সুন্দর নাম নাম রাখবেন আল্লাহওয়ালাদের নাম নাম রাখবেন বুজুর্গের নাম আমি না চমৎকার একটি ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই এক ইহুদি সে দুইটা ঘোড়া পালতেন দুইটা দুইটা উট পালতেন একটা উটের নাম সে ব্যঙ্গ করে রাখছেন আবু বকর আর একটার নাম রাখছেন অমর এই ঘটনাটা দুইভাবে বর্ণিত এক কোনো কিতাবে এসেছে ইহুদি কোন কিতাব এসেছে একজন শিয়া কি ধরে বলেন শিয়া আর শিয়াদের কথায় ধরেন যেহেতু শিয়ারা অমর এবং আবু বকরকে দেখ দুই চোখে দেখতে পারেন না যখন নাকি রোজাতে তারা যান আমরা নিজে দেখেছি রোজার সামনে গেলেন আউজবিল্লা বিন জালিক ঠিক ওমর এবং আবু বকরের রোজার পাশে গেলে তখন তারা একটা শব্দ বলেন লা আল্লাহ তোল্লাহ আলাই হিমা অর্থ হলো তোমাদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ বর্ষে তো নাউজবিল্লাহ বিন জালিক এই শিয়ারা ইরানের শিয়ারা যারা আছেন একজন শিয়া তিনি দুইটা উট পালতেন একটার নাম ছিল আবু বকর আর একটার নাম ছিল কি জোরে বলেন অমর এই উদ্দেশ্য হলো এই দুইজনকে ব্যঙ্গ করা এই দুইজনকে ব্যঙ্গ করে নাম ডাকা উটের নাম রাখছি তো একদিন সেই 
শিয়া দূরে এক সফরে চলে গেলেন আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেল এখন আসতে দেরি হওয়ার কারণে দুইটার ক্ষুদায় অস্থির দুই উটের ক্ষুদায় অস্থির আউবকর নামে যে উঠটা ছিলেন সে শান্ত ভদ্র কিছুই বলতেছেন না কিন্তু উমর নামে যে উঠটা ছিল ওর সুখ লাল বারবার সুখ পাকায় তাকায় সে আসে কখন যে মাত্র সে খাবার নিয়ে আসছে হোমনে করে ওমর নামক উঠটা তার কল্লা ধরি এক টানে কল্লা ছিঁড়ে ফেলেছেন মানে অর্থাৎ বোঝাচ্ছেন নামের তাসির ওমরের মেজাজ গরম সে কোনোদিন উল্টা পাল্টা সহ্য করতে পারে না ঠিক রেজ বলেন ওই নামের তাসির এসে উঠের উপরে পড়েছে ঠিক রেজ বলেন बोल कारण हलो एक नम्बर शर्त हलो नैक्कार सन्तान पे एक नैक्कार स्त्री लागे ठीक क्या जो दुई नम्बर हलो नैक्कार सन्तान पे सन्तान जन सुंदर नाम रखते हैं तीन नम्बर हलो नैक्कार सन्तान पे जो से कथा बोला शुरू कर भी तक ही तरह जबान दी जो शब्द बेर लाहम्मद रसुल्लाह एवं आल्लर कलम कुरान शिक्षा देवा लागू जो दे तीन टी क्ष करते इनशाला सन्तानगुली मानुष भी अबाध्य है ठीक नजरे बोलें